Hello, hi, welcome. This is Dr. Parveen. Plus 2 Biology is the 10th chapter, Biotechnology and its Applications. This is start we start. In chapter, we have Biotechnology. That is Genetic Decombinant DNA Technology. Genetic Engineering Methodology. That is why different vectors. Genetic Engineering is used in vectors. So, that is a continuation. That is why we are using Genetic Engineering Techniques. நம்மளுடைய தேவைக்கு என்னென்ன நாம டெவலப்மென்ட் செஞ்சுக்க முடியும் அதுதான் வந்து பயோடெக்னாலஜியுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் சோ நம்ம பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கற வேர்ட் பாக்கும்போதே பயோ பிளஸ் டெக்னாலஜி இல்லையா இந்த இடத்துல பயோ அப்படிங்கிறது வந்து இட் could be ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமா இருக்கலாம் ஒரு பிளான்ட்டா இருக்கலாம் ஃபங்கையா இருக்கலாம் இல்ல एनिमल्सா இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான லிவிங் ஆர்கானிசம நம்மளுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மேனிப்ulate பண்ணி அத நம்ம நம்ம அட்வான்டேஜ்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து பயோடெக்னாலஜி சோ இதன் மூலமா பாத்தீங்கனா வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எனார்மஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்ப நாம வந்து அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம் பயோடெக்னாலஜி மூலமாக ஓகே சோ ஒரு நாள் கூட பயோடெக்னாலஜி மூலமா வந்த ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாம நம்மனால இருக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏஜ் குரூப் அந்த எரால தான் நாம இப்ப இருக்கோம் சரியா சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பயோ பார்மசூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் மருந்துகள்ல இருந்து ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையவே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த லெக்சர்ல தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஓகே சோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பயோடெக்னாலஜியுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னார்மஸா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெரப்பியூட்டிக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பர்பஸஸ்க்கு நாம யூஸ் பண்றோம் சோ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்சுலின் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஹார்மோன் சோ இன்சுலின் வந்து டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்காக இன்சுலின் நாம இதன் மூலமா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இது பண்றோம் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய மருந்துகள் மாத்திரைகள் ஹார்மோனல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம பயோடெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன்ஸ்ல வர்றதுதான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டயக்னோஸ்டிக் கிட்ஸ் நிறைய பிசிஆர் கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா பிசிஆர் கிட்ஸ் எல்ஐசா கிட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பயோடெக்னாலஜி மூலமா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரீசெண்டா நமக்கு வந்து கோவிட் வந்துச்சு இல்லையா சோ கொரோனா வந்து முதலெல்லாம் போய் லேப்ல போயிட்டு த்ரோட் ஸ்வாப் எடுத்து அது பிசிஆர் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம் பிசிஆர் பண்ணாம கொரோனாவை டெஸ்ட் பண்றதுக்கான செல்ஃப் டெஸ்ட் கிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா சோ இந்த பிரெக்னன்சி கிட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுல வந்து நம்மளுடைய சாம்பிளை போட்டுட்டா இங்க வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோடு காட்டும் இல்லையா சோ இதே மாதிரிதான் பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் கிட்டுமே சோ இது எல்லாமே வந்து பயோடெக்னாலஜி அதன் மூலமாக உருவாக்கக்கூடிய டயக்னோஸ்டிக் கிட்ஸ் தான் இது ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் இது நாம ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜிஎம்ஓஸ் சோ இது என்ன அப்படின்றத பத்தி நம்ம இந்த லெக்சர்ல டீடைலா படிக்க போறோம் தென் process food bioremediation waste water treatment energy production இது எல்லாமே வந்து பயோடெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன்ஸ் சோ ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சாப்பிடுற நிறைய ஃபுட் டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ராசஸ் ஃபுட்டையாவது நம்ம சாப்பிட்ருவோம் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் மில்க் ஷேக் நீங்க பால் வந்து கேன்ல வாங்கின பாலா இருந்தா அந்த மாதிரி கேண்டு மில்க் கேண்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகே பிஸ்கட் பேக்கெட் சிப்ஸ் பேக்கெட் இது எல்லாமே பயோடெக்னாலஜில ஒரு அப்ளிகேஷன் இல்லாம உருவாக்க முடியாது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சாதாரண பிஸ்கெட் தானே இதுல என்ன பெரிய பயோடெக்னாலஜி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த பிஸ்கெட்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாக்லேட்ஸ் வேஃபர்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் இதுல எல்லாம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஃபுட் கலர் இந்த கலர் எப்படி இப்ப ஆட் பண்றாங்க இந்த ஃபுட் கலர் எல்லாம் லார்ஜ் ஸ்கேல்ல இந்த பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்றோம் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து சிப்ஸ் பேக்கெட்ல இந்த மாதிரி ஃபுட்ல எல்லாமே வந்து கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு நிறைய அதுல பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாமே இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் தான் இதன் மூலமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்கள் பயோ ரெமடியேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பொல்யூஷனை கிளியர் பண்றதுக்காக மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ நம்ம யூஸ் பண்றது அது வந்து பயோ ரெமிடியேஷன் சோ இதற்காக நிறைய நம்ம பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணுவோம் சில சமயம் பங்கஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சோ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க நிறைய நியூஸ் சேனல்ஸ்ல எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க அதாவது இந்த பெரிய பெரிய ஃபேக்டரிஸ் இருக்கா இல்லையா லெதர் ஃபேக்ட
குட்டை இதெல்லாமே வந்து அங்கிருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து கண்டாமினேட் பண்ணும் இல்லையா சோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து அப்படி திறந்து விட்டுருவாங்க அது வந்து இந்த நேச்சுரல் வாட்டர் பாடியை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும் சோ அத கிளியர் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ யூஸ் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணுவாங்க சோ அதை விட ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பெட்ரோலியம் ஸ்பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ துபாய் சவுதி அரேபியால இருந்தெல்லாம் பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ல ஷிப்ல இந்தியாவுக்கு பெட்ரோல் கொண்டு வர்றது மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு பெட்ரோல கொண்டு போறதுன்னு இருக்கும் இல்லையா சோ சில சமயத்துல என்ன ஆகும்னா வந்து ஷிப்ல எங்கேயாவது லீக்கேஜ் இருக்கும் சோ அப்ப அந்த பெட்ரோல் வந்து லீக் ஆகும் கடல்ல வந்து பெட்ரோல் கலந்துரும் இல்லைன்னா சில சமயம் அந்த ஷிப்பே வந்து கவிழ்ந்துரும் ஒரு கண்டெய்னர் விழுந்துரும் ஷிப்பு கவிழ்ந்துரும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் போது நிறைய பெட்ரோல் என்ன ஆகும் கடல்ல கலந்துரும் சோ பெட்ரோல் கடல்ல கலந்தா என்ன ஆகும் கடல்ல இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு எல்லாம் அது டேஞ்சர் இல்லையா அங்க இருக்கக்கூடிய மீனு பெரிய பெரிய திமிங்களும் இதெல்லாம் இறந்து போயிடும் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் சோ இதை எப்படி கிளீன் பண்ணுவாங்க யாராலையும் போய் இறங்கி கடல்ல போய் பெட்ரோல ரிமூவ் பண்ண முடியாதுல சோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணுவாங்க பர்டிகுலர்லி சுடமோனாஸ் சுடமோனாஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சோ இந்த பாக்டீரியாவோட ஸ்பெசிபிக் கேரக்டர் என்னன்னா இது வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் சாப்பிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி இது வளரக்கூடிய பாக்டீரியா சுடமோனா ஸ்பீஷிஸ் ஓகே இந்த பாக்டீரியா இது என்ன பண்ணுனா வந்து பெட்ரோல் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அதை வந்து வாட்டராகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் ஸ்பிளிட் பண்ணிடும் சோ வாட்டரும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் நேச்சுரலா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு திங்ஸ் இல்லையா சோ இந்த இது வந்து கிளியர் பண்ணிடுச்சு அப்போ வந்து இந்த கடல் பரப்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா பெட்ரோலியுமே வந்து கிளியர் பண்ணிடுது சோ இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ பொல்யூஷன் நடக்கக்கூடிய இடத்துல யூஸ் பண்ணி அதை வச்சு நாம பெனிஃபிட் ஆகுறோம் இல்லையா சோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் அதாவது நம்ம வீட்டுல இருந்து வர சாக்கடை தண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ ஒரு வீட்டுல இருந்தே வந்து நிறைய சாக்கடை தண்ணி வரும் அந்த மாதிரி தெரு ஃபுல்லா பாருங்க ஒரு ஊர் ஃபுல்லா பாருங்க சோ அவ்வளவு சாக்கடை தண்ணியும் எங்க போகுது நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து டைரக்டா அது அப்படி கடல்ல கலந்துடுது ஆனா வெளிநாட்டுல எல்லாம் அப்படி கிடையாதுப்பா சோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருப்பாங்க சோ அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல்ல ஒரு ஏரியால இருந்து வர எல்லா சாக்கடை தண்ணியும் அதை வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி ஹியூஜ் ஸ்கேல்ல இருக்கும் இது செவரல் லேயர்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸா வந்து அதை பியூரிபிகேஷன் பண்ணுவாங்க முதல்ல அதுல இருக்கக்கூடிய குப்பை தூசி அழுக்கு எல்லாம் எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துட்டு இதுல வந்து நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த இடத்துல வேலை செய்யும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதுல கலந்துருவாங்க பாக்டீரியா அதெல்லாம் கலந்துருவாங்க சோ அது என்ன பண்ணோம்னா வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த வேஸ்ட் எல்லாமே உடச்சு அந்த வாட்டரை வந்து கிளியர் பண்ணும் ஓகே அப்புறம் அதை வந்து பியூரிஃபை பண்ணி அண்ட் அந்த வாட்டரை ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க ஸோ சாக்கடை தண்ணியில இருந்து நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா வந்து இந்த வாட்டரை நம்ம மறுபடியும் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி செடிகளுக்கு பெரிய அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ இது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அண்ட் அதுல முக்கியமான ஒரு யூசேஜ் வந்து பயோ டெக்னாலஜி ஓகே வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பொதுவா எதை நம்பி இருக்கோம் எனர்ஜிக்கு பெட்ரோலை நம்பி தான் இருக்கணும் இல்லையா ஆனா பெட்ரோல் அப்படின்றது வந்து சீக்கிரமா கொஞ்ச நாள்ல வந்து அது வந்து ஃபுல்லா முடிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச்சஸ் எல்லாமே சொல்லுது ஃபாசில் ஃபியூவல் இல்லையா சீக்கிரமா வந்து முடிஞ்சு போயிடும் சோ அதற்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது நம்ம அதை வந்து பயோ ஃபியூவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் பயோ ஃபியூவல்ஸ் சோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ யூஸ் பண்ணி எனர்ஜிய வந்து உற்பத்தி செய்யறது ஆல்ரெடி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வீட்டுல வந்து அந்த கவுடங்க எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா மாட்டு சாணம் சோ அதை யூஸ் பண்ணி மீத்தேன் கேஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க இல்லையா சோ அந்த இடத்துல மெத்தனோஜெனிக் பாக்டீரியா அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா வேலை செய்யும் சோ மாட்டு சாணம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சோர்ஸ வந்து அது கார்பன் சோர்ஸா யூஸ் பண்ணி மீத்தேனை அந்த பாக்டீரியா ரிலீஸ் பண்ணும்
providing the best catalyst in the form of improved organism usually a microbes or pure enzyme in the adathile biotechnology le namak first modalla enna pa theva nalla vela seiya koodiya or microorganism or microbe or bacteria illana or fungus theva illana adanudaiya enzyme theva okay அதனுடைய என்சைம் தேவை இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆஹ் இப்ப வேஸ்ட் வாட்டரை வந்து பியூரிஃபை பண்றது இல்லைன்னா பெட்ரோலை வந்து டீக்ரேட் பண்றது இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாக்டீரியா தான் செய்யுது சோ பாக்டீரியா எப்படி செய்யுது அதனுடைய என்சைம் தான் செய்யுது சோ அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய பாக்டீரியா எது அதனுடைய வேலை செய்யக்கூடிய என்சைம் எது அப்படின்றத முதல்ல நம்மளுடைய சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் இம்பார்ட்டன்ட் கோல் அவங்களுக்கு ரெண்டாவது என்ன பண்ணோம்னா வந்து creating an optimum condition through engineering for catalyst to act in the microorganism well in the adathla correct ah vela seiyum adoda specific gene enna abindrada kandupidikano okay va adu da vand optimum condition adu end temperature la and and enzyme release pannu end ph release pannu so adukku thaganda maadhiri adu vand isolate panni veppanga So, மூணாவது என்ன பண்ணுவாங்க இதை லார்ஜ் ஸ்கேல்ல ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் லார்ஜ் ஸ்கேல்ல ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு அதை வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் நம்ம பயோடெக்னாலஜி லெக்சர்ல படிச்சோம் இல்லையா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ்னா என்னது பயோ ரியாக்டர்ஸை வச்சு இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ல பெரிய பெரிய பயோ ரியாக்டர்ஸ்ல வச்சு அதை வந்து வளர்த்து அதனுடைய ப்ராடக்ட் ஆன இந்த என்சைம நம்ம வந்து பியூரிஃபை பண்ணி ஐசோலேட் பண்ணி வெளியில எடுத்து பேக் பண்ணி விற்கிறது மருந்து மாத்திரையா விற்கிறதோ இல்லைனா வந்து நம்ம வேற அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றதோ இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறது ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதை வந்து பியூரிஃபை பண்ணும் இதுதான் வந்து மூணு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசர்ச் ஏரியா இன் பயோடெக்னாலஜி ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்ல ஏதாவது ஒண்ணு கரெக்டா வேலை செய்யலனாலும் நமக்கு வந்து அந்த பயோடெக்னாலஜி அந்த ஸ்பெசிபிக் பாக்டீரியா வச்சு இல்லைனா அந்த ரிசர்ச் வச்சு நம்ம செய்யற அந்த முழு பலனுமே வந்து நமக்கு கிடைக்காது சரியா ஓகே right so humans have used biotechnology to improve the quality of life namma vand biotechnology palai kaalathilende nam use pannitirukom eppadi na vand thayir seiyiradhu idli seiyiradhu dosa maavu pulikiradhu ellame biotechnology da ana idella chinna level la nadakkaradnala nam biotechnology nu adu othukla ipo large scale la nam pandradnala idha nam biotechnology appadi nam solrom okay so ee large scale la nam enna pandrom appadi na vand rendu mega இண்டஸ்ட்ரியில இது நம்ம இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒண்ணு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டாவது ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரி இது ரெண்டுத்துலயுமே வந்து பயோடெக்னாலஜி இப்போ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகுது ஓகே சோ இந்த லெக்சர்ல நாம அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரை பத்தி நம்ம டீடெயிலா தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி சோ அக்ரிகல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு மெயின் டார்கெட் என்ன அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் பண்றாங்கப்பா சோ விவசாயம் பண்றதுல நம்மளுடைய மெயின் டார்கெட் என்ன மெயின் டார்கெட் நல்ல விவசாயம் பண்ணணும் நிறைய பயிர் வந்து வளரணும் பயிர்ல வந்து எந்த பூச்சியும் அடிக்க கூடாது ஓகே அண்ட் ஹெல்த்தியான பயிரா இருக்கணும் நிறைய நமக்கு லாபம் வரணும் ஓகே அரிசி விளைக்கிறாங்கன்னா சோ அரிசிய வந்து எந்த பூச்சியும் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாம பாருங்க ஆறு மாசத்துல விளையக்கூடிய அரிசி இருக்கு மூணு மாசத்துல விளையக்கூடிய அரிசி இருக்கு ஒரு வருஷத்துல விளையக்கூடிய அரிசி இருக்கு சோ யாருமே வந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் வெயிட் பண்றதுக்கு எல்லாம் விரும்ப மாட்டாங்க இல்லையா சோ த்ரீ மந்த்ஸ்லயே சீக்கிரமா அறுவடை பண்ணிட்டாங்கன்னா நிறைய லாபம் வரும் நிறைய அரிசி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய டார்கெட்ஸ் வச்சிருக்கோம் மேன் கைண்ட் இதெல்லாம் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனுடைய கோல் ஓகே சோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா அது ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் இன்க்ரீசிங் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி எல்லாம் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா மொத்தம் த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னா Agrochemical based agriculture. Agriculture பெஸ்டிசைடு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து சோ எந்த ஒரு செடியா இருந்தாலும் நீங்க சாதாரணமா வீட்டுல ரோஸ் வளர்த்தா கூட அதுல பூச்சி அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லையா சோ ஆனா லார்ஜ் ஸ்கேல்ல நம்ம வந்து அரிசி கோதுமை சோளம் இந்த மாதிரி எல்லாம் விளைவிக்கும் போது அதுல வந்து பூச்சி அஃபெக்ட் ஆகும் சோ பூச்சிய கில் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிப்போம் அதுதான் வந்து பெஸ்டிசைட் இன்செக்டிசைட் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து 
யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் தான் நம்ம ஆக்ரோ கெமிக்கல் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் செகண்ட் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கானிக்னா என்னது நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்களா ஆர்கானிக் ஃபுட்டு ஆர்கானிக் ஷாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கானிக்னா என்னன்னா எந்த விதமான பூச்சிக்கொல்லியோ பெஸ்டிசைட்ஸோ கெமிக்கல்ஸோ யூஸ் பண்ணாம நேச்சுரலா விளையக்கூடிய தாவரம் பிளான்ட் இதுதான் வந்து நம்ம ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஓகே சோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் கெமிக்கல்ஸ யூஸ் பண்றது இல்லை அதற்கு பதில் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ யூஸ் பண்றோம் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் இல்லைன்னா பயோ இன்செக்டிசைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் பயோ இன்செக்டிசைட் ஓகே சோ பயோ பெஸ்டிசைட் பயோ இன்செக்டிசை அப்படின்னா என்னன்னா கெமிக்கல்ஸ யூஸ் பண்ணாம இப்போ ஒரு பூச்சியை வந்து ஒரு செடியை வந்து ஒரு பூச்சி அட்டாக் பண்ணதுனா அந்த பூச்சிய கொல்லக்கூடிய வேற ஒரு இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி அதை கொண்டுடும் ஓகே இதுதான் வந்து பயோ பெஸ்டிசைட் இல்லைன்னா பயோ இன்செக்டிசைட் இது வந்து ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து இதை நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஸோ மூணாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியரிங் ஆர்கானிசம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து கெமிக்கல்ஸும் போடுறது இல்லை அண்ட் பயோ பெஸ்டிசைடும் போடாம நம்ம வளர்க்கக்கூடிய செடிக்கு நேச்சுரலா பூச்சி வந்து அட்டாக் பண்ணாலும் அதை தாங்கி வளரக்கூடிய திறனை அந்த பிளான்ட்லயே நம்ம கொடுக்கறது அதாவது அந்த பிளான்டுடைய ஜீனையே நம்ம மாடிஃபை பண்ணிடுறது ஓகே இப்போ ஒரு மக்காச்சோளம் இருக்குன்னு வச்சுக்கப்பா சோ அந்த மக்காச்சோளத்துல வந்து ஒரு பூச்சி வந்து அடிக்குது சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மக்காச்சோளம் செடி வளர்க்கும் போது கான் கான் செடி வளர்க்கும் போது அதுக்கு வந்து பூச்சி மருந்து அடிச்சாங்க சோ நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம வயத்துக்குள்ள இந்த பூச்சி மருந்து எல்லாம் போகும் அதெல்லாம் கெட்டது கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு டென் இயர்ஸ் கழிச்சு என்ன பண்ணாங்க ஆர்கானிக் கான் அப்படின்னு சொல்லி விற்க ஆரம்பிச்சாங்க ஓகேவா அதாவது கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணாம பயோ பெஸ்டிசைட் பயோ இன்செக்டிசைட் யூஸ் பண்ணி வளர்த்த மக்காச்சோம் இப்போலாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா வந்து பூச்சி வந்தாலும் அந்த அந்த கான்னால அஃபெக்டே ஆக முடியாது ஏன்னா அந்த கான் பிளான்ட்லயே வந்து சில ஜெனட்டிக்கலி மாடிபிகேஷன் பண்ணிட்டாங்க ஓகே சோ ஏன் இப்படி செய்யறாங்க அப்படின்னா வந்து டு அவாய்ட் த யூஸ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட் இன்செக்டிசைட் இல்லைன்னா பயோ பெஸ்டிசைட் பயோ இன்செக்டிசைட் இந்த இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பைபாஸ் பண்ணி நம்ம டைரக்டா என்ன பண்றோம் பூச்சி வந்தாலும் எஃபெக்ட் பண்ணாத செடியவே நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே சோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பயோ டெக்னாலஜியோட அப்ளிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சர்ல பார்த்த நாட்டுல முக்கியமான நாடு இந்தியா தான் ஓகே சோ இந்தியால பாத்தீங்கன்னா வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷன் பசுமை புரட்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு நடந்தது எப்போ அப்படின்னா வந்து இப்போ நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்போ வந்துச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல பிரிட்டிஷ் எல்லாம் வந்து நம்ம நமக்கு வந்து விடுதலை கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க சோ அவங்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம நாட்டுல வந்து இருந்த நிறைய ரிசோர்சஸ் கொள்ள அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க சோ அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பஞ்சம் ஏற்பட்டுச்சு அண்ட் அதே மாதிரி கொஞ்ச நாட்கள்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கிட்ட வந்து ஒன் லேக் ஒன் லேக் வெரைட்டி ஆஃப் கிராப்ஸ் இதை வந்து நம்ம இழந்துட்டோம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து வெரைட்டி ஆஃப் கிராப்ஸ்னா வந்து கோதுமையில நிறைய வெரைட்டி இருக்கு அரிசியில நிறைய வெரைட்டி இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் கிராப்ஸ் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்துட்டோம் என்ன ஆச்சுன்னா வந்து நம்மளுடைய ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செய்ய செய்ய என்ன ஆச்சுன்னா வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க கொஞ்ச நாள்ல நம்மளுடைய மண் வளமே வந்து போயிடுச்சு ஓகே அண்ட் நிறைய வந்து இந்த டிராக்டர்ஸ யூஸ் பண்றதோ இல்லைன்னா மாடர்ன் மிஷின்ஸ யூஸ் பண்றதோ இந்த மாதிரியான வசதிகளோ இதை பத்தி எல்லாம் தெரியவே இல்லை அப்போ நம்மளுடைய விவசாயிகளுக்கு ஸோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா வந்து நம்ம நாட்டுல வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு நம்ம வந்து அரிசிக்கு கோதுமைக்கு எல்லாமே வந்து வெளிநாட்டை எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டியதா இருக்கு ஸோ அரிசி எல்லாம் நம்ம அமெரிக்கால இருந்து வந்து இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸோடைய லேட் நை லேட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல நம்மளுடைய லால் பகதூர் சாஸ்திரி அண்ட் இந்திரா காந்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே ஸோ இவங்க வந்து காங்கிரஸ் லீடர்ஸா இருந்தாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து ஸோ இதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்றத ஒன்று வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்போ இந்திரா காந்தி பீரியட்ல வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சயின
வறுமைய இந்த அக்ரிகல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து சால்வ் பண்றதுக்காக சோ இவர் வந்து பயோ டெக்னாலஜிக்கல் இத வந்து அப்ளை பண்ணி நிறைய என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா வந்து ஹை ஈல்ட் ஹை ஈல்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கிராப்ஸ வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஹை ஈல்டு கிராப்ஸ்லாம் என்னப்பா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு அரிசி வந்து நம்ம நெல் போட்டால் வந்து எட்டு மாதம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ அது விளைஞ்சு அரிசியாக வரணும் அப்படின்னா வந்து ஸோ இவர் வந்து மூணு மாதத்துலேயே விளையக்கூடிய அரிசி ஓகேவா ஸோ நம்ம ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை நிறைய நமக்கு ஈல்டு கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஒரு பனானா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பனானா ட்ரீ பிளான்டைன் ட்ரீ ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஆறு மாதம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரே மாதத்துல வர மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் இதை வந்து அவர் வந்து இவருடைய ரிசர்ச் லேப்ல கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து வெளியில ஃபீல்டுல வந்து கொடுத்தார் ஓகேவா இந்தியாவில் முக்கியமா மூணு ஸ்டேட்ல ஒன்று வந்து ஹரியானா பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்ல ஸோ முக்கியமா வீட் வெரைட்டிஸ் அண்ட் ரைஸ் வெரைட்டிஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ஸோ கொஞ்ச நாள்ல என்ன ஆச்சுன்னா வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் லேட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல ஆரம்பிச்சிச்சா நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவுடைய ப்ரொடக்ஷன் அரிசி உற்பத்தியும் கோதுமை உற்பத்தியும் மூணு மடங்கு அதிகமாயிடுச்சு ஓகேவா ஏன்னா வந்து இவர் சொல்லி கொடுத்தாரு டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு ஃபார்மர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஸோ என்னென்ன வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ட் வந்து எந்தெந்த மாசத்துல நம்ம போடணும் ஓகே அதுக்கு என்ன ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணணும் டிராக்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இது என்னென்ன கிராப் வந்து ஹை ஈல்டு கிராப்ஸ் அந்த சீடை வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து அவர் வந்து கொடுத்தார் ஓகேவா ஸோ அதனால ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியா வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் ஆயிடுச்சு தண்ணீரைவு அடைதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம கிட்ட போதுமான அளவு நம்ம மக்களுக்கு தேவையான அளவு அரிசி கோதுமை எல்லாமே நம்ம நாட்டில் விளைஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து மற்ற நாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இன்னும் இந்தியா வந்து ஒன் ஆஃப் த லீடிங் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் அரிசி இன் த வேர்ல்டு சரியா கோதுமையை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இதெல்லாமே செய்கிறோம் திஸ் இஸ் கால் கிரீன் ரெவல்யூஷன் பசுமை புரட்சி இந்தியாவில் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல ஆரம்பிச்சு எயிட்டிஸ்ல வந்து இது வந்து நடந்துச்சு இப்போ வரைக்குமே வந்து நம்ம இந்த டெக்னிக்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஸோ ஹீ இஸ் கால்டு அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இவர் என்ன யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னா வந்து இவர் பயோ டெக்னாலஜியை தான் யூஸ் பண்ணார் இந்த மெத்தட் எல்லாம் செய்யறது சரிங்களா ஸோ இது இந்தியாவுடைய நிலைமை தான் ஆனால் உலகம் ஃபுல்லாக இப்படி கிடையாது இல்லையா ஸோ நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் அண்டர் டெவலப் கண்ட்ரீஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து பயோ டெக்னாலஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு ஒரு டெக்னிக்ஸ் ஒவ்வொரு பீரியட்லுமே வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து இப்போ படிக்க போறோம் சரியா சி த கிரீன் ரெவல்யூஷன் சக்சீடட் இன் ட்ரிப்ளிங் த ஃபுட் சப்ளை பட் இட் வாஸ் நாட் எனஃப் டு ஃபீட் த குரோயிங் ஹியூமன் பாப்புலேஷன்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை கிரீன் ரெவல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் வேலை நிறைய நாடுகளில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆனாலும் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் தேவையான ஃபுட் சோர்ஸை வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷனால் கவர் பண்ண முடியாமல் போதும் ஓகேவா ஸோ அப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இன்க்ரீஸ் ஈல்ட் ஹவ் பீன் டியூ டு த யூஸ் ஆஃப் இன் இம்ப்ரூவ்டு கிராப் வெரைட்டிஸ் ஸோ கிரீன் ரெவல்யூஷனில் அதிகமாக நம்மளால எப்படி ஈல்டு கிடைச்சிது ஏன்னா பெட்டர் கிராப்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் எப்படின்னா வந்து இப்போ பூச்சி அடிக்கக்கூடிய ஒரு அரிசி வெரைட்டினா அப்போ நம்ம உடனே என்ன யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஃபெர்டிலைசர்ஸையும் பெஸ்டிசைட்ஸும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எந்தெந்த செடிக்கு எந்த பூச்சி அடிக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பெஸ்டிசைட் யூஸ் பண்ணும் என்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணும் அது எந்த காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றதுலாமே வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிவியில் ரேடியோவில் எல்லாம் வந்து வயலும் வாழ்வும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுவாங்க தூர்தர்ஷனில் இப்போ போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இதுக்கு இந்த காம்பினேஷன்ல இந்த ஃபெர்டிலைசர் போடணும் இதுக்கு இந்த காம்பினேஷன்ல பெஸ்டிசைட் போடணும் இன்னமும் கவர்மெண்ட் வந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஆனா இதுல இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா வந்து எல்லா எல்லா ஃபார்மர்ஸ்க்குமே வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் போய் வாங்குறதுக்கு காசு அதெல்லாமே வந்து
the whole plant could be regenerated from X plant. X plant. X plant abdina nana any part of the plant and they are grown in a test tube under sterile condition in a nutrient media. In the nutrient media on the special media. See in the, in the picture of Paranga. Ipo or plant rikupa. Or plant rikup. Okay, ma. so in the plant, nalla yield purka kudi or plant. Either one the ninga one the work kadala chedi, which konga ground nut plant, which konga ground nut plant. Nalla yield purka kudi or plant, super ground nut value. Anna in the plant one the this is a large scale produce. So, how do you do it? That is through tissue culture. So, what do you do? In the plant, any part of the plant, leaf, stem, root, or anything, we will do cells in the same way. So, in this case, we are going to say explant, explant is any part of the plant. So, what do we do in the lab? What do we do in the lab? Special nutrient containing media. If you look at that, what do we do in the plant? Sucrose, inorganic salts, vitamins, amino acids, growth hormone, oxygen, gibralin, cytokines, in the plant is natural. Mandalah valai mudi, yang nalla tebe yo, ada allah tu, nama lab la, culture media la port, in the cells la valara wekko. So ada enna ago, adu kuti kutiya plantlets, pernah kuti kutiya plantlets a wandu valar. In the plantlets a lab la valan the plantlets a, nama ena pandro, ida yaitu tu poy, inno kongje perih yaitu la wacchi, and edu inno kongje nalla valan dawna, ida kondu poy, nama mandalah wekko, soil la wekko. Prida. So, kunci nahlie, orang orang plant lern de, air kena kana ade madri nariye yield kuka kuri orang plant ke nama urpati senjutro. Ini natural lah nak nana rumah nalau, rumah masau. So, ina madri sayrolia, inda teknik perda plant tissue culture. Okay, plant tissue culture. So, the capacity to generate a whole plant from any expand is called thought potency. Thought potency of dina ina dina. Ipo ina plant uria, yadaw dulu parte, adun uria flowero, rooto, leafo, yadaw dulu parte yedite, adilandu murusa uru plante, nama nala uru waka muri idle. So this technique is called thought potency. Inde dah nama nala solro, thought potency solro. Yadaw dulu ona te yedite murusa. For example, nama lori kaye yo, kala yo, kan ler ke kuri yadaw dulu tissue uria yedite murusa uru manusia ni uru waka nape dekong. Anda madri use juga ngan, okay? Plant tu dia dah, tu dia parts leh rende, tissue saya ada tu, matama orang plant te uru akron liya, so that is called thought potency. So inda madri ini, anda, nama tissue culture murai leh anda, saya aram cium. So ini leh sila terminology leh, kerja adalah yang ni abdin suli pakla, tissue culture leh. So micro propagation abdin ni suli rangga. Micro propagation abdin na production of thousands of the plants through tissue culture. So, tissue culture mula leh, ingat pahinga lab leh, kunci kunci mah test tube liu, conical flask liu, anda plant tak kunci kunci mah walara wacchi. Apa nama ada mana leh kondo anda potte, nariye plants walara dilia. So, idu madri thousands of the plants, wari samai itu leh walak rada, nama mana sotro micro propagation sotro ini sotro. Okay, so each of these plant will be genetically identical to the original plant. So, yenda plant leh, anda modal modal ini plant kelala, anda tissue yang kami edit temu, anda mother plant leh anda edit temu, adale yenna na character serko ada, pre hundred percentage ini, semua plant sili merko. So, adana leh, they are called as soma clones. Soma abdi na mande body, okay, body urai madri ko, body matal leh, ulle erko kudu characters me mande na plant ko urai madri ko. Adatada mande na mas soma clones abdiin solro. Either soma clones, in the pudusa uru wacili, either plants sir. Semua ini adalah soma clones. Okay, so in the madri nama yang in the plants are used pun ramai pati. Nah, nariye variety, tomato, banana, apple. In the madri large commercial scale. Apple brand pati nana adalah nalla Kashmiri apple. So adalah nariye supply pun orang walak pun ada. Nah, in the madri production pun makan nalla vali kuriya banana, Kerala banana. Adalah in the madri dah pun makan. So Wewasaing ni, apa nak buat? Naa, inna madri tissue culture murai illa. Yar, ah, ida wacir pangga tissue culture lab abdin sulatte government e wacir ku. Nama lam, nama lori state government, central government la agricultural department niur kolya. Saung wandh tissue culture lab la inna madri senji wacir pangga. 
இப்ப நான் வந்து ஒரு ஃபார்மர் நான் ஒரு விவசாயினா இப்ப நான் வந்து பனானா பிளான்ட வந்து பயிரிட போறேன்னா நான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் லேப்ல போய் இவங்க கிட்ட இருந்து பெஸ்ட் வெரைட்டி ஆஃப் பனானா இப்ப நான் பிப்ரவரி மாசம் பயிரிட போறேன் இன்னைக்கு இன்னும் மூணு மாசத்துல அதை வந்து அறுவடை பண்ணணும் அப்படின்னு உங்க கிட்ட போய் கேட்டா நம்மளுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட் சொன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க வந்து அந்த பிளான்ட் வெரைட்டியை கொடுப்பாங்க சோ அங்க இருந்து வாங்கி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபீல்டுல வந்து அதை நட்டு வளர்த்துக்கலாம் சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் சோ இதன் மூலமாக ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமா ஆகுது லார்ஜ் ஸ்கேல்ல நிறைய வந்து நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்குது இது ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட்ஸ் ஓகே ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்தோம்னா ரெக்கவரி ஆஃப் ஹெல்த்தி பிளான் ஃப்ரம் டிசீஸ்ட் பிளான்ட் இப்போ டிஷ்யூ கல்ச்சர்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் நல்ல விளையக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டும் எனி எனி பார்ட் எடுத்து ஆயிரக்கணக்கான பிளான்ட் உருவாக்குறது இந்த மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் மெத்தட்ல ஓகே நல்ல விளையக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் இருந்துச்சு நம்ம கிட்ட இருந்துச்சு சூப்பரா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பனானா ட்ரீயோ ஒரு சுகர் கேன்ட்ரியோ இருந்துச்சு ஆனா அதுல ஏதோ ஒரு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனோ பூச்சி இன்ஃபெக்ஷனோ வந்துருச்சு அப்ப அது செத்து போயிடும்ல சோ அது சாகிறதுக்கு முன்னாடி அது கிட்ட இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூவை எடுத்து அதே மாதிரியான பிளான்ட உருவாக்குறது அதுதான் வந்து செகண்ட் மெத்தட் ரெக்கவரி ஆஃப் ஹெல்த்தி பிளான்ஸ் ஃப்ரம் அ டிசீஸ்ட் பிளான் ஓகே சோ அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஈவன் இஃப் த பிளான்ட் இஸ் இன்ஃபெக்டட் வித் அ வைரஸ் த மெரிஸ்டம் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் வைரஸ் இப்போ இந்த பிக்சரை பாருங்க இப்போ இது ஒரு பிளான்ட் வச்சுக்கோங்க இந்த பிளான்ட்ல வந்து மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மெரிஸ்டம் சோ இந்த இந்த இடத்துல பட்ல இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா இது நம்ம ஷூட் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு இதுதான் வந்து பிளான்ட்டுக்கு ஹைட்டு கொடுக்கறது அதே மாதிரி ரூட்ஸ்ல இருக்கும் ரூட்ஸ்ல ஏபிக்கல் மெரிஸ்டம் சொல்லிட்டு ரூட் மெரிஸ்டம் அதே மாதிரி சைட்ல இந்த மாதிரி பட்டு வர இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல பட்ஸ் வர இடத்துல இருக்கும் இது என்னது பிரான்ச்சஸ் கொடுக்கும் சோ ஒரு பிளான்ட் வளர்றதுக்கு ஹைட்டா வளர்றதுக்கோ ரூட்ஸ் உள்ள டீப்பா போறதுக்கோ சைட்ல புது பிரான்ச்சஸ் வர்றதுக்கோ இந்த மெரிஸ்டம் அப்படின்றது முக்கியம் மெரிஸ்டம் அப்படின்னா என்னதுப்பா ஒண்ணுமே இல்ல மெரிஸ்டம் அப்படின்றது தே ஆர் அ குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இப்போ நம்ம உடம்புல ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குல்ல ஸ்டெம் செல்ஸ்னா என்னது அந்த செல்ஸ் வந்து அடிப்படையான செல் அதுல இருந்து நமக்கு தேவையான கண்ணுக்கான செல்லோ மூக்குக்கான செல்லோ எது வேணாலும் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரிதான் மெரிஸ்டம் அப்படின்றது தே ஆர் அன்டிஃப்ரென்சியேட்டட் செல்ஸ் தே ஆர் அன்டிஃப்ரென்சியேட்டட் செல்ஸ் இது எந்த செல்லாவுமே ஒண்ணும் மாறல பிளான்ட் உடைய ரூட்டாகவும் மாறல ஷூட்ஸ் ஆகும் மாறல லீஃபாகவும் மாறல ஃபிளவராகவும் மாறல ஆனா எதுவா வேணாலும் மாறக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த செல்லுக்கு இருக்கும் ஓகே அதுதான் வந்து மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் சோ சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா வந்து இப்போ இது ஒரு சூப்பர் வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ட் ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடுச்சு இது சாகிறதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ எடுத்து அதை வந்து லேப்ல வளர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ வளர்த்தா அதுல இருந்து ஹெல்த்தி பிளான்ட் உருவாக்க முடியும் அந்த ஹெல்த்தி பிளான்ட்டுக்கு இந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அட்டாக் பண்ணாத மாதிரி நம்மளால செய்யவும் முடியும் புரியுதா சோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரெக்கவரி ஆஃப் ஹெல்த்தி பிளான் ஃப்ரம் அ டிசீஸ் பிளான் சோ இதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா பனானா சுகர் கேன் பொட்டேட்டோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் ஓகே சோ இந்த பிக்சரை பாருங்க இது வந்து பனானாவை வந்து எப்படி இந்த மெரிஸ்டம்ல இருந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதுதான் இப்ப வந்து இதனுடைய பனானாவுடைய இந்த ரூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அழுகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த எடுத்து அதுல இருந்து ஒரு ஹெல்த்தி பனானா ட்ரீ பிளான்டைன் ட்ரீயே வந்து உருவாக்காங்க ஸோ இந்த பிக்சர்ல மேல பாருங்க இது ஒரு ஆப்பிள் ட்ரீ இருக்கு இந்த ஆப்பிள் ட்ரீ வந்து ஏதோ வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இது அழிய போதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதனுடைய இந்த ஏபிக்கல் பட்ஸ் நுனியில இருக்கக்கூடிய அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸை எடுத்து லேப்ல வளர்த்து குட்டி குட்டி டெஸ்ட் டியூப்ல இந்த ஆப்பிளோடைய இந்த பிளான்ட்லெட்ஸ் அந்த குட்டி குட்டி செடி வளரும் இல்லையா ஸோ அதை வளர்த்து ஓகேவா அது அப்புறமா மண்ணுல நடப்பா நட்டு வைப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி உருவாகிறது வந்து செகண்ட் மெத்தட் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து சொமாட்டிக் ஹைப்ரடைசேஷன் இதுவுமே வந்து இன்னொரு மெத்தட்ஸ் வந்து சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சா சொமாட்டிக் ஹைப்ரடை ஹைப்ரடைசேஷன் இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் சோமா அப்படின்னா என்னது பாடி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படின்னா என்னது ஒன்னா சேர்றது இந்த ஹைப்ரடைசேஷன் சோ வாட் இஸ் சொமாட்டிக் ஹைப்ரடைசேஷன் சோ இதுல the scientist isolated single cell from plant and after digesting their cell wall and make them into a naked protoplast romba easy
இந்த செல் வால வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய என்சைம் செல்லுலேஸ் அப்படின்ற என்சைம் கொடுத்தா என்ன ஆகும் இந்த செல் வால அத அழிச்சிடும் செல் வால டீக்ரேட் பண்ணிடும் ஓகே அழிச்சிட்டா வெறும் என்ன இருக்கும் வெறும் செல் மெம்பிரேன் மட்டும் தான் இருக்கும் செல் மெம்பிரேன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இத நாம புரோட்டோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் புரோட்டோ பிளாஸ்ட் இப்போ எனக்கு வந்து நல்ல ஹை கூடிய ஒரு 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 ஆப்பிள் ட்ரீ ஓகே ஒரு ஒரு ஆப்பிள் ட்ரீ ஸோ இந்த ஆப்பிள் ட்ரீயுடைய செல்லை எடுத்து அதனுடைய செல் வால நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் செல் மெம்பிரேன் மட்டும் வச்சுக்கிறோம் இது வந்து ஒரு புரோட்டோ பிளாஸ்ட் ஓகே நல்ல ஹை ஈல்டுனா ஒரு மரத்திலேயே ஆயிரக்கணக்கான பழங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பிள் ட்ரீ ஓகே ஸோ அடுத்து எனக்கு என்ன பண்ணணும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன பண்ண போனோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இன்னொரு வகையான ஆப்பிள் ட்ரீ வேற ஒரு கண்ட்ரில இருந்து வந்திருக்கு இல்ல வேற ஒரு ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கு அந்த ஆப்பிள் ட்ரீல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரூட் வந்து அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டான ஃப்ரூட்டா இருக்கும் சரியா சோ இந்த ஆப்பிள் ட்ரீல வந்து எனக்கு ஃப்ரூட்டுடைய டேஸ்ட் வேணும் சோ அதிகமா பழம் தரக்கூடிய ஆப்பிளுடைய கேரக்டரையும் அதிகமா டேஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஆப்பிளுடைய கேரக்டரும் ரெண்டத்தையும் ஒன்னா சேர்ந்து நான் புதுசா ஒன்னா உருவாக்க போறேன் தட் இஸ் கால் சொமேட்டிக் ஹைபிரிசேஷன் ஓகே சி ஹியர் இன்னொரு ஆப்பிள் வெரைட்டி எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி அதனுடைய செல் வால்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே என்சைம போட்டு டீக்ரேட் பண்ணி வெறும் செல் மெம்பிரேன் மட்டும் இருக்கு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இது வந்து நியூக்ளியஸ் ஓகே இது வந்து இன்னொரு ஆப்பிள் இன்னொரு ஆப்பிளுடைய இது பீன் வச்சுக்கோங்க ஓகே இது ஏ இது ஒரு ஆப்பிள் இது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்பிள் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ரெண்டு செல்லையும் நம்ம லேப்ல என்ன பண்ண போறோம் பாலி எத்திலின் கிளைக்கால் இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் பாலி எத்திலின் கிளைக்கால் பெக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த கெமிக்கலை போட்டா செல்ஸ் வந்து ஒட்டிக்கும் ஓகே அத போட்டோன்னு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்பிளும் இந்த வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்பிளும் ஒன்னா இந்த செல்ஸுமே வந்து ஒன்னா சேர்ந்துடும் சோ இங்க என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல செல் ஃபியூஷன் நடக்குது செல் ஃபியூஷன் ரெண்டு செல்லுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல செல் வால் இல்ல செல் மெம்பிரேன் தான் இருக்கு அது ரெண்டுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு தென் கொஞ்ச நாள்ல என்ன ஆகும்னா வந்து இந்த ரெண்டு செல்லும் ஒன்னா சேர்ந்து ரெண்டுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆயிடும் கம்ப்ளீட்டா ஃபியூஸ் ஆயிட்டு இந்த நியூக்ளியர்ஸுமே வந்து ஒன்னா ஃபியூஸ் ஆயிடும் ஏ உடைய நியூக்ளியர்ஸும் பி உடைய நியூக்ளியர்ஸும் ஒன்னா ஃபியூஸ் ஆயிடும் ஸோ திஸ் இஸ் கால் நியூக்ளியார் ஃபியூஷன் நியூக்ளியார் ஃபியூஷன் ஓகே சோ இப்ப பாருங்க இப்போ இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்க கூடிய இந்த வெரைட்டி ஆஃப் த செல் ஏ மாதிரியும் இல்ல பி மாதிரியும் இல்ல ஆனா இதனுடைய ரெண்டு கேரக்டரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேர்ட் வெரைட்டி ஓகேவா சோ இந்த இத நான் என்ன பண்ண போறேன் இத நான் லேப்ல இது நிறைய வளர்க்க போறேன் லேப்ல நிறைய வளர்க்க போறேன் சோ இத அப்புறமா என்ன பண்ண போறோம் பிளான்டா வளரும் இல்லையா என்னது செடி உடையது தானே இது வந்து செடியா வளரும் இத கொண்டு போய் மண்ல நட்டா பெரிய ஆப்பிள் ட்ரீய வளரும் சோ இப்போ இதுல வளரக்கூடிய ஆப்பிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் நிறைய காய் கொடுக்கும் அதே சமயத்துல பயங்கர டேஸ்டியான ஆப்பிள்ஸா இருக்கும் சோ திஸ் இஸ் கால்டு சொமேட்டிக் ஹைபிரிசேஷன் நமக்கு என்ன லாபமோ அந்த எல்லா லாபத்தையும் ஒரே சமயத்துல நம்ம வந்து ஃபியூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறதா வந்து சொமேட்டிக் ஹைபிரிசேஷன் புரியுதா சோ இந்த இடத்துல இந்த புதுசா உருவாச்சு இல்லையா இந்த செல் இந்த செல்லுக்கு பேரு தான் நம்ம சொமேட்டிக் ஹைபிரிட் அப்படின்னு சொல்றோம் சொமேட்டிக் ஹைபிரிட் ஏன்னா இதனுடைய பாடியும் இதனுடைய பாடியும் சேர்ந்தது தான் இந்த சொமேட்டிக் ஹைபிரிட் ஓகே சி ஐசோலேட்டட் ப்ரோட்டோ பிளாஸ்ட் டிஃபர் ஃப்ரம் த டூ வெரைட்டி ஆஃப் தி பிளான்ஸ் இது வந்து இது ரெண்டத்தையும் விட டிஃபரா இருக்கு எப்படி ஈச் ஹாவிங் எ டிசைரபிள் கேரக்டர் அது ரெண்டத்தையும் நம்ம வந்து ஃபியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஓகே ரைட் சொமேட்டிக் ஹைபிரிசேஷனுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் ஆல்ரெடி செஞ்சது பொட்டேட்டோ இருக்கு இல்லையா பொட்டேட்டோ உடைய செல்லையும் டொமேட்டோ உடைய செல்லையும் ஒன்னா சேர்த்துட்டாங்கப்பா இது ரெண்டும் வேற வேற பிளான்ட் தானே இது ரெண்டத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து புதுசா ஒரு டைப்ப கண்டுபிடிச்சாங்க புதுசா ஒரு ஹைபிரிட கண்டுபிடிச்சாங்க சொமேட்டிக் ஹைபிரிட் இத மண்ல போட்டு வளர்க்க ஆரம்பிச்சோன்னா இப்படி ஒரு பிளான்ட் வந்துச்சு இந்த பிக்சரை பாருங்க சோ மேல இருக்கிறது எல்லாம் டொமேட்டோ இதனுடைய வேர்ல இருக்கிறது எல்லாம் பொட்டேட்டோ சோ இங்க பாருங்க தெரியுதா 
So male is tomato, where is the potato. One plant is the root in the root. Potato work, male shoots level area the lame on the tomato work. Okay, so either can a pair of a changana, pomato of din which tongue. Tomato plus potato, pomato in which tongue. Anna one day the commercial canamana use panamudi laena, commercial na large scale la produce agono on the Madri article. So Namaka Taviana, so still a desirable characters one day the la illa, either one the number lab level lada on the vichitrukang. Okay, commercial and array the use panadilla. So, this is somatic hybridization, one of the examples. Next, path is genetically modified organisms. So, first, we have to tissue culture. Then, we have to virus affect the cells. We have to recover the virus. This is the somatic hybridization. So, this is the drawback. Okay? Large scale is not if you have a lark, you can reach 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 a lark, you in that level, when we genetically modified organism, we told that now the organism on the plant or clam, bacteria or clam, fungus or clam, animal or clam. This one or clam, that is it. That is our gene. Now, our body type is that kind of matter. Matter is that. This is genetically modified organism. Okay. So in that level, we will see the agricultural importance of biotechnology. Of that level, genetically modified plants. What is that? Genetically modified plants. Okay. So genetically modified plants have been useful in many ways. So genetic modification made crops more tolerant to abiotic stress. So on the Angerka Upatani, Upukati, the Ella Tukme on the Tangi Valarno, and the Nalla plant the Nalla yield the Kuruko. Anano environmental factors Ella Tangi Valara Kure plant are. Okay, Apatana the Namak helpful on a plant are. So on the Madriana plant Uruakaramchang. The plant more tolerant to abiotic stresses, other than cold Lavalara plant, drop, Panjama. Tani Ilanalo and that's the Valara Kudi plant at the Kamia Tani Utuna Pono and the Chedi Valar of Dinra Mari plant. Salt environment, Upu Kathala and the Madrika Kudi plant, heat la Valara Kudi plant. So either la scientist can't put Karam Changa. They are called genetically modified plants. Okay. Where in the Vana use Abina reduce reliance on chemical pesticides. So one of the Mukiamana reason. Ipo on the plant Nale Adakon the Puchiadiko. So, we have to do this. That's plants are growing, and the plant is growing, and the plant is growing. That's the pest resistant crops. Okay? So, we have to do crops. Then, help to reduce post harvest losses. Post harvest losses are not going நல்ல வாழைப்பளம் சூப்பர் வெரைட்டி மழை வெயில் எல்லாம் தாங்குச்சு பூச்சி அடிக்கல எல்லாம் பண்ணுச்சு நல்ல பனானாலாம் சூப்பரா வந்துருச்சு சரி பல்கா நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஆயிருச்சு நாம என்ன பண்றோம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்து குடோன்ல வைப்போம் இல்லையா விக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல அந்த பனானா கெட்டு போச்சுனா எப்படி இருக்கும் சோ நம்ம போட்ட எல்லா எஃபெக்ட்டும் வேஸ்ட் வேஸ்ட் தானே சோ அது அதான் சீக்கிரமா வந்து அது வந்து பெரிஷபிள் அழ அழுகி போக கூடாது நம்ம உற்பத்தி செய்ய கூடிய அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அரிசியோ கோதுமையோ சோளமோ பனானாவோ எதுவா இருந்தாலும் சீக்கிரமா கெட்டு போக கூடாது சீக்கிரமா கெட்டு போகாத வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் யுமே வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஓகேவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாसेस அதா இன்கிரீஸ்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் மினரல் யூசேஜ் பை தி பிளான்ஸ் சில வகையான பிளான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வளர்ந்துச்சுனா அந்த இடத்துல இருக்க கூடிய எல்லா தண்ணியுமே உறிஞ்சிக்கும் நிறைய அந்த சாயில்ல இருக்க கூடிய மினரல்ஸ் உறிஞ்சிக்கும் so on the plant when the valanda the new life cycle would you know are the generation and that level are more than you know either way energy may work you go so other than the last than in the soil or a fertility of photo so on the mother in lama plants when the come out of the new use funny minerals of one the come out use funny valor of korea plants in the mother in a variety may want to contribute to our channel 
so it prevents the early exhaustion of fertility of the soil appo vandu nammude and man valam nu solluvom illaya soil ude and the fertility vandu appadi irukku so indha maadhiriyana plants kandupidikka aarambichal அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜெனடிக் மாடிபிகேஷன்ல த பிளான்ஸ் விச் ஆட் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ டு த ஃபுட் எக்ஸாம்பிள் கோல்டன் ரைஸ் சோ இப்போ டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கக்கூடிய கிராப் வெரைட்டிஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஜெனடிக் மாடிபிகேஷன்ஸ்ல சோ அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா வந்து கோல்டன் ரைஸ் கோல்டன் ரைஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நார்மலா அரிசி இந்த பிக்சர்ல பாருங்க வெள்ளை கலர்ல இருக்கும் இல்ல பழுப்பு கலர்ல இருக்கும் ஆனா கோல்டன் ரைஸ் வந்து நல்ல மஞ்சள் கலர்ல இருக்கும் கோல்டு மாதிரி மஞ்சள் கலர்ல இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் கோல்டன் ரைஸ் இத பயோ டெக்னாலஜியில ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி செஞ்ச ஒரு வகையான அரிசி இப்போ பிலிப்பைன்ஸ் பிலிப்பைன் தாய்லாண்ட் இதுல எல்லாமே வந்து இது வந்து அப்ரூவ் எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நார்மல் வெரைட்டி ஆஃப் அரிசி இருக்குல்ல நார்மல் வெரைட்டி ஆஃப் ரைஸை எடுத்துக்கிட்டு ஓகே ரைஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரேசா செட்டைவான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரேசா செட்டைவா பயோலஜிக்கல் நேம் ஓகே இந்த அரிசி கூட ஓகே டேஃபோடில் டேஃபோடில் தெரியுமா உங்களுக்கு ஷேக்ஸ்பியருடைய போயம் டேஃபோடில் ஸோ டேஃபோடில் அப்படின்றது ஒரு பூமா ஒரு பூ இட்ஸ் அ ஃப்ளவர் அழகான ஒரு ஃப்ளவர் ஓகேவா இந்த சாமந்தி பூ மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃப்ளவர் அதுக்கு வந்து இந்த கலரை கொடுக்கக்கூடியது வந்து பீச்சா கேரோட்டீன் அப்படின்ற ஒரு பிக்மெண்ட் பீச்சா கேரோட்டீன் இந்த பூக்கெல்லாம் கலர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த பூக்கு பீச்சா கேரோட்டீன் அப்படின்ற பிக்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆரஞ்சிஷ் எல்லோ கலரை கொடுக்குது சரியா ஸோ டேஃபோடில்ஸ நம்ம வந்து பயாலஜிக்கலா நார்சிசஸ் சூடோ நார்சிசஸ் என்ன <laughs> அரிசிக்கு ஒரு புது ஜீன் எது இந்த டேஃபோடில்ஸோட பீட்டா கேரட்டின் ஜீன் சோ இந்த அரிசி பிளான்ட் விளையும் போது அதுல இருந்து வரக்கூடிய அரிசி மணி எல்லாம் இப்ப எப்படி இருக்கு வெள்ளை கலரா இல்லாம இந்த மாதிரி ஆரஞ்சிஷ் எல்லோ இஷா இருக்கு சரியா ஏன் இப்படி செய்யணும் ஜஸ்ட் கலருக்காக செய்யறாங்களா அப்படின்னு சொன்னா கிடையாது இஸ் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ டு தூட் அப்படின்னு சொல்றாங்களா சோ சயின்டிஸ்ட் பார்த்தாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து அஹ் வைட்டமின் ஏ டெபிஷியன்சி இருக்கு நம்ம வைட்டமின் ஏன்னா என்னப்பா சொல்லுவோம் கேரட் சாப்பிடு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா சோ வைட்டமின் ஏ டெபிஷியன்சி இருக்கு சோ அத வந்து கியோர் பண்றதுக்காக தான் வந்து இந்த அரிசியை வந்து நிறைய பேர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க நேச்சுரலி ஓகேவா சோ வைட்டமின் ஏ டெபிஷியன்சி சோ அதனால இந்த அரிசிய நாம வைட்டமின் ஏ என்ரிச்ட் ரைஸ் சொல்றோம் இந்த அரிசியில டைரக்டா வைட்டமின் ஏ கிடையாதுப்பா ஓகே என்னன்னா இதுல இருக்கிறது வந்து ப்ரோ வைட்டமின் ஏ ப்ரோ வைட்டமின் ஏ சி இந்த பீச்சா கெரோட்டின் இருக்கு இல்லையா இந்த பீச்சா கெரோட்டின் பீச்சா கெரோட்டின் எது இந்த பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்தோம் இல்லையா இது வந்து ப்ரோ வைட்டமின் ஏ இது வந்து நம்மளுடைய அரிசியில இருக்கு ஓகே சோ இத சாப்பிட்ட பிறகு இந்த ப்ரோ வைட்டமின் ஏ நம்மளுடைய உடம்புல போன பிறகு நம்மளுடைய லிவர் என்ன பண்ணும் இந்த ப்ரோ வைட்டமின் ஏய வைட்டமின் ஏவா கன்வெர்ட் பண்ணும் சரியா சோ யார் பண்ணுவாங்க இத நம்மளுடைய லிவர் சோ யார் யார் இந்த அரிசியை சாப்பிடுறாங்களோ அவங்களுக்கு வைட்டமின் ஏ டெபிஷியன்சி நேச்சுரலா வந்து கியூர் ஆகும் சரியா சோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூட்ரிஷனல் என்ரிச்ட் ரைஸ் தட் இஸ் கால்ட் கோல்டன் ரைஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் ஸோ பயோ டெக்னாலஜியோடைய ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் அப்ளிகேஷன் இன் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையே என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ்ல நம்ம என்னதான் கண்டுபிடிச்சாலும் அதுல வந்து பூச்சி வந்து அடிச்சு பெஸ்ட் பூச்சி பிளான்ட்டுக்கு ஸோ பிளான்ஸ் வந்து நாசமா போகுது வேஸ்ட் ஆகிடுது ஸோ பிளான்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகாத செடிய வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் வந்து பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட் இதுக்கு ரெண்டு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து பிடி பிளான்ட் உருவாக்குறது இன்னொன்று வந்து ஆர்என்ஏ இன்ட்ரஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
ஸோ இதெல்லாம் செய்கிறதுனால நம்ம எப்போவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பெஸ்டிசைட் இன்செக்டிசைட் அதெல்லாம் தேவையே படாது சரியா ஸோ அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பிடி பிளாட் வாட் இஸ் பிடி பிளாட் பிடி அப்படின்ற வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து திஸ் இஸ் அ ஷார்ட் ஃபார்ம் பிடி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் இது வந்து ஒரு சாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா நேச்சுரலா சாயில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் சரியா ஸோ இந்த பாக்டீரியா இது ஒரு பாக்டீரியாமா ஓகே இந்த பாக்டீரியால பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஜீன் இருக்கு ஒரு ஜீன் இருக்கு அந்த ஜீன் வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு டாக்சின் ஒரு டாக்சின் அந்த டாக்சின் பேரு தான் நம்ம பிடி டாக்சின் அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா இந்த பாக்டீரியால இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல ஒரு ஜீன் இருக்கு அந்த ஜீன் ஒரு டாக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது அந்த பாக்டீரியாக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் ஓகே அந்த டாக்சினை நம்ம பிடி டாக்சின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஸோ இந்த பிடி டாக்சின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது சில வகையான பெஸ்ட் பூச்சிகளை வந்து கில் பண்ணுது அப்படின்றத சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க சில வகையான பூச்சிங்களை வந்து இது கொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால என்ன யோசிச்சாங்கன்னா சரி இந்த டாக்சின் வந்து பூச்சியை கொல்லுது இல்லை இந்த பாக்டீரியாவோட இந்த டாக்சின் வந்து பூச்சியை கொல்லுது இல்லை இல்ல ஸோ அப்போ இந்த டாக்சினுக்கான ஜீனை டைரக்டா நம்மளுடைய பிளான்ட்ஸ் இது நம்மளுடைய பிளான்ட் வச்சுக்கோ நம்மளுடைய பிளான்ட் பா ஓகே ஸோ இந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளேயே டைரக்டா இந்த டாக்சின் ஜீனை செலுத்திட்டா நம்மளால செய்ய முடியும்ல ஜீன் குளோனிங் முறை இருக்கு ஜீன் கன் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் மெத்தட் நமக்கு தெரியும் ஸோ இது என்னது பிடி டாக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இந்த டாக்சின் யார யார கில் பண்ண போகுது சில வகையான பூச்சியை கில் பண்ண போகுது அந்த பூச்சி சில பூச்சி அந்த பூச்சி வந்து இந்த பிளான்ட்ட சாப்பிடக்கூடிய பூச்சி சரியா சோ நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த டாக்சினோடைய அந்த ஜீனை எடுத்து பிளான்ட்டுக்கே நம்ம கொடுத்துடுறோம் இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் சோ பிளான்ட் அதை வச்சுக்குது சோ அந்த பூச்சி வந்துச்சுன்னா இந்த பிளான்ட்டை சாப்பிட்டுச்சுன்னா பூச்சி செத்து போயிடும் சோ திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் பிடி டாக்சின் இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் ஓகே இது என்ன அப்படின்றது இப்ப பாக்கலாம் சோ பிடி டாக்சின் முறையில உற்பத்தி செஞ்சு நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கு பிடி காட்டன் கார்ன் ரைஸ் டொமேட்டோ பொட்டேட்டோ சோயாபீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிளான்ஸ் நம்ம இந்த பூச்சிக்கு ரெசிஸ்டான பிளான்ஸா நம்ம மாத்திட்டோம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்ப பாருங்க சம் ஸ்ட்ரென்ஸ் ஆஃப் பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் இந்த பாக்டீரியா வந்து ப்ரொடியூஸ் புரோட்டீன் தட் கில்ஸ் சர்டன் இன்செக்ட்ஸ் மூணு வகையான இன்செக்ட்ஸ் இந்த பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டாக்சின் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து மூணு வகையான ஃபேமிலி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ கொள்றதா ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க என்னது ஃபர்ஸ்ட் லெப்டோப்டிரன் எக்ஸாம்பிள் டொபேக்கோ பட் வாம் ஆர்மி வாம் இதுதான் வந்து லெப்டோப்டிரன் இது ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் ரெண்டாவது கோலியோப்டிரன் கோலியோப்டிரன் அதாவது பீட்டில்ஸ் வண்டு இந்த மாதிரியானது ஓகே டிப்டிரன்ஸ் டிப்டிரன்ஸ் அப்படின்னா என்னது பட்டர்ஃபிளைஸ் மஸ்கிட்டோ இந்த மாதிரியான ஸோ இந்த மாதிரி மூணு வெரைட்டியில இருக்கக்கூடிய இன்செக்ட்ஸ் ஃபேமிலி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸையும் பிடி டாக்சின் வந்து கில் பண்ணுதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க எல்லாத்தையுமே ஒரே டாக்சின் கில் பண்ணல இதுல வேற வேற டாக்ஸ் இருக்கு ஓகே கில் பண்ணுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க சரி சோ அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சரை பாருங்க இந்த பிக்சரை பாருங்க இது வந்து ஒரு வா ஒரு லார்வா ஓகே ஒரு பூச்சியுடைய லார்வா ஓகே இது வந்து சோ இது பிடி டாக்சின் இந்த பாக்டீரியா உற்பத்தி பண்ண டாக்சின் சோ இந்த டாக்சின் வெளியில இருக்கும் போது ஒண்ணும் ஆகாது ஓகே இது இந்த லார்வா உடைய வயிற்றுக்குள்ள போன பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சோ இந்த இன்செக்ட் உடைய கட்ல இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் வந்து ஆல்கலைன் என்விரான்மெண்ட் பிஹெச் வந்து ஆல்கலைனா இருக்கும் சோ அப்போ முதல்ல இந்த டாக்சின் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கும் இன்ஆக்டிவ் டாக்சினா இருக்கும் ஓகே சோ இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மா இருக்கக்கூடிய டாக்சினை லார்வா சாப்பிட்ட பிறகு லார்வாவோட வயிற்றுக்குள்ள போனவனே அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆல்கலைன் என்விரான்மெண்ட்ல இன்ஆக்டிவ் டாக்சின் வந்து ஆக்டிவ் டாக்சினா மாறிடும் ஆக்டிவ் டாக்சினா மாறிடும் 
okay so in the active toxin what enna pannu larva odiya intestinal cells la poi water potrom so water potta enna agum cell la irukka koodiye contents ellame vandu velila leak aayum appo vandu larva vandu erandu poidum okay cell la apdi water potta leak aayum so cell la damage aachuna cell contents la veliya vandu larva vandu erandu poidum so toxins aapte moone naal la vandu indha larva vandu erandu poidudhu indha poochi vandu erandu poidudhu okay idhu dhaan vandu idhu eppadi vela seidhu abindradhu so in the toxins nama enna pandrona vandu ipo in the toxin nama apde plant cell ku kuduthrom in the in the poochi poi endha plant affect panna podo andha plant ku idu apde kudukapom seriya so for example in the picture paarenga idu vandu basilus thuringiensis in the bacteria okay pa idhil irukka koodiya in the bt toxin gene nama eduthu edhukku kuduthrom oru வயிற்றுக்குள்ளது வெரஸ் இந்த பிளான்ட் வந்து இந்த புழுனால இன்ஃபெக்ட் ஆகாது பிளான்ட் நார்மலா வளரும் சோ திஸ் இஸ் கால்ட் பிடி கான் பிடி கான் இந்த இடத்துல ஏன் நம்ம இந்த பிடி கான் சொல்றோம் இந்த மக்காச்சோளம் இருக்குல்ல இந்த பிளான்ட் இது சாதா பிளான்ட் கிடையாது இதுல பிடி டாக்ஸின் ஜீன் இருக்கு எதோட ஜீன் இந்த பாக்டீரியாவோட ஜீன் இந்த பிளான்ட் கிட்ட இருக்கு சரியா அதுதான் வந்து இத கொண்டுச்சு ஓகே ரைட் சோ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல பிளான்ஸ் சோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ஸ் வந்து நம்ம இங்க பார்த்தோம் பாருங்க இந்த இடத்துல நான் காட்டுறேன் பிடி காட்டன் ஓகே காட்டன் நமக்கு தெரியும் அதை வந்து நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் ஆனா இங்க பாருங்க கார்ன் ரைஸ் டொமேட்டோ பொட்டேட்டோ சோயா இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டு தானே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டு தானே ஸோ அந்த பிளான்ட்ல எல்லாம் இந்த டாக்ஸின் இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடம்புக்கு போனா நமக்கு அந்த டாக்ஸின் அஃபெக்ட் ஆகாதா அப்படி ஒரு கொஸ்டின் வருதா உங்களுக்கு எஸ் அஃபெக்ட் ஆகாது ஏ அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த பேசில்லஸ் துரிஞ்சியல்சிஸ் உடைய பிடி டாக்ஸின் வந்து தே ஆர் இன்செக்ட் குரூப் ஸ்பெசிபிக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்செக்ட் குரூப் ஸ்பெசிபிக்னா என்னப்பா இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து பட்டர்ஃபிளை வந்துச்சுன்னா பட்டர்ஃபிளைக்கு எதிரா ஒரு டாக்ஸின் இருக்கும் வேற ஏதாவது வார்ம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வார்ம்ஸ்க்கு எதிராக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு இன்செக்ட் குரூப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டாக்ஸின் வந்து வேற வேற இருக்கும் ஸோ வெவ்வேறு ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் இந்த பேசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் ட்ரெயின்ஸ் வந்து வெவ்வேறு டாக்ஸின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரிங்களா சோ பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இந்த டாக்ஸின் கோட் பண்ணக்கூடிய ஜீன நாம கிரை ஜீன் அப்படின்னு சொல்றோம் சி ஆர் ஒய் கிரை ஜீன் ஓகே சோ இந்த கிரை ஜீன்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து கிரை ஒன் ஏ சி கிரை டூ ஏ பி இந்த ரெண்டு ஜீனும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இட் கண்ட்ரோல்ஸ் காட்டன் போல்வா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ்ல சாலிடா வரக்கூடிய கொஸ்டின் சரியா இந்த ரெண்டு ஜீன் கோட் பண்ணக்கூடிய டாக்ஸின்ஸும் காட்டன் போல்வார்ம்ஸ கொல்லும் காட்டன் போல்வார்ம்னா இதுதாமா காட்டன் பிளான்ட அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த பூச்சி ஓகே வேறஸ் கிரை ஒன் ஏபி இந்த ஜீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டாக்ஸின் வந்து கான் போரர் கான் மக்காச்சோளத்தை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய மக்காச்சோளத்துல அப்படியே ஓட்டை போட்டு போ போயிடும் இந்த புழு இதுக்கு பேரு கான் போரர் இத வந்து கில் பண்ணக்கூடிய டாக்ஸின இந்த ஜீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரியா இது வந்து ஜீனுடைய பேரு டாக்ஸினுடைய பேரு பிடி டாக்ஸின் தான் பிடி டாக்ஸின் தான் சரியா ஓகே சோ இது என்ன வெரைட்டி என்ன வார்ம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத நீங்க வந்து கண்டிப்பா படிக்கணும் ஓகே ஆல் ரைட் சோ இந்த பிக்சரை பாருங்க இது உங்க என்சிஆர்டி பிக்சர் இல்லையா இது வந்து இது என்னது பூச்சியால இந்த காட்டன் போல்வாமால அஃபெக்ட் ஆன காட்டன் எப்படிதான் இருக்கும் டேமேஜ் பண்ண காட்டன் இது பாருங்க இது வந்து பிடி டாக்ஸின்ல உருவான ஒரு காட்டன் எவ்வளவு ஹெல்த்தியா இருக்கு பாருங்க சோ இந்த காட்டனுக்கு இந்த வார்ம் அஃபெக்டே பண்ணாது இன்ஃபெஸ்டேஷனே பண்ணாது ஹெல்த்தியா அந்த காட்டன் வந்து எப்பவும் போலவே இருக்கும் சரியா ஓகே சோஃபா நாம பிடி டாக்ஸின் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு பாக்டீரியா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு டாக்ஸின் சில பூச்சிகளை அழிக்குது அந்த பூச்சி போய் சில பிளான்ஸ போய் சாப்பிடுது 
So, we will inject the bacteria and toxin in the plant. So, if you want to inject the bacteria, we will put it directly in the plant. This is the concept. Okay, now, this is a cotton. You can see here, we have a lot of BT toxin advantages. Cotton plant is the same. We don't have to eat it. But corn, rice, tomato, potato, soya beans. In this plant, the BT toxin, the bacteria toxin in the plant, we can affect the product. No? So, if you have a question, is BT toxin toxic to man? In the BT crops, we can eat the human safe. Yes, 100% safe. We can eat it. That's why we have to do the production. Why do we not affect this? In the toxin, in the bacteria, the bacteria is toxin. It is pro-active form. It is inactive form. So, in the inactive form of the toxin, in the alkaline environment, it is active form. Active form of Mari is not a valid thing. That is why the cells are water poured. So, in our intestine, in our stomach, we have acid pH. In our stomach, pH is acid, acidic pH. 1.5 is acid, but it is acid pH. So, acidic pH is in the Maka Cholatla, in the BT toxin gene, in the toxin, in the toxin, in the toxin, in the number of the number of the number of the number of the inactive toxin, in the number of 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 and in our stomach, there is an acidic environment. So, in the acidic environment, there is a toxin that has an effect on the toxin. So, in our stomach, there is a BT crops or safe for human. That's what we can say. Okay, all right. So, second method, what is second method of pest resistant crops? Second method of pest resistant crops is RNA interference. RNA interference. It's very important. I will tell you it's confusing to read the book, but I will tell you it's easier. Okay. So what is RNA interference? That's the first thing. If we can see what the problem is, then we can solve the problem. So what is the problem? What is the problem? Do you know tobacco? Tobacco is the same as the plant. In the tobacco plant, there is a soil nematode. There is a soil nematode. There is a soil nematode. This is called Melodigine Incognitia. Melodigine Incognitia. This is the Pucci. What is the root of this tobacco plant? Roots are affected by roots. Very important. In the exam, we have a question. What part is affected by roots? Roots. Roots are affected by roots. This is an affected plant. This is a healthy plant. If the roots are healthy, it will be good. If the roots are going to die, it will be good. The name of this disease is Tobacco Root Knot Disease. It will be good to die in the roots. If the plant is good, water, nutrition, and water, it will be good. So, tobacco plant is good to get money from the tobacco plant. आदला प्रश्न आप देन रहे मोड़ वालर वालर लाना ना वक़ाद लॉस फार्मर्स को अंदर आदर लॉस सो इधर प्रिवेंट पढ़ने तक के बायोटेक्नोलॉजी हमारे पढ़े और साइंटिस्ट कहीं लड़ करा इधर आदला पातेंगे ना उर मुख्य माना उर टेक्निक रोंग में इंटरेस्टिंग आना उर टेक्निक का वंदे यूज़ पना आरा ना सो � so this is a normal strategy which was adapted to prevent the infestation. RNA interference अब दीना ऐनं सुलिपातिंग ना normal आ ये लो organism या eukaryotic organism ले इन्द ना RNA interference अब दीन रे ओर 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 process वंदे नारकत। eukaryotic organism अब दीना यारे plants, higher animals, human beings ना मला eukaryotic organisms. 
So number one of the plants one of the end of the in the RNA interference of the end process not a good in this is a method of cellular defense in the bin sorry party now people number one of the double standard DNA yeah so double standard DNA double standard DNA okay so in the DNA first in the convert a go mRNA a convert a go Aprima and the mRNA in our convert ago protein a convert ago correct a protein okay so formation of mRNA from double standard DNA in the process ke pair another transcription abdidana transcription formation of protein from mRNA in the process ke pair another translation so Transcription and translation is render the other name in a solo central dogma of life of in a solo central dogma of life. We are called the Kella Wiring Laku Teviana one. See, from a simple hippo or information a number cell like Venona, the end of our Kuna, the protein other other proteins are enzymes, it will end the hormones, the Elame, the Lenda word, Chiria in the information a. DNA DNA da vachirke. DNA is mRNA ke transfer pannudhi. mRNA is the protein form This is the central dogma of life. Chari. So if we have a plant, we have a plant, we have a plant, we have a plant, we So if we eukaryotic organisms, we have a plant, we have a plant, we have a plant, we Teve illa the sil mRNA form. Yapome on the Teveana gene matto transcription agama. Teve illa the sil mRNA form. So on the Sametala, Teve illama proteins form aga kuda the lia. Other than the cell waste of energy lia. So other third kritikaga in the Nadakabina one in the mRNA number one on the silent panido. Okay. Teve illa the Sametla, the express hour the third kritikaga. In a mRNA, the protein form. So in the mRNA, we stop. This is called silencing mRNA or silencing mRNA. In the process, cut. In the process, stop. I mean, the translation is not a good Cell is stop. Okay, so in the protein, cut. So, this is the same thing. This the mRNA translate to prevent Okay, this is the RNA interference strategy. Okay, so this is the thing. So, this method involves silencing of a specific mRNA due to a complementary double standard DNA molecule that binds to and prevents the translation of mRNA. So, in the silent panno of din sonolia, the epidi panda in the mRNA, we epidi silent panda dana in the mRNA complementary arica kudia in or strand in that la potro. So, single standard mRNA kuda in or strand mRNA ponona, the double standard mRNA wa marido. Double standard mRNA, okay, double standard RNA in the china and that the other one the protein production the next step of poga. In a RNA single standard are another translation panu. See, the source of this complementary RNA could be from an infection by a virus having an RNA genome or mobile genetic element transposon. So, this is NCRT content. This is the So, now we have just now we have double standard DNA is normal cell mRNA. Okay mRNA and then we protein okay. so sila samayathila enna aguna in the mRNA irukliya in the mRNA is single standard ah 5 prime 2 3 prime single standard ah irukum sila samayam enna aguna in the mRNA la complementary ah innoru stand vandu ukkandu vandu ukkandu this complementary RNA could be from infection by virus. And what virus infection in the China and the virus could RNA virus would genetic material, silla virus RNA So on the RNA on the cell 
illana mobile genetic elements transposons what is transposons transposons ah vandha nama jumping gene appdin solittu solluvom jumping gene jumping gene appdina enna na nam odamla irukkuriya ella gene ume vandu ellame vandu helpful ana namak useful ana genes kedaiyadhu sila genes ellame vandu edhume illama just gap fill pandrathukana dna sequences ah irukum ana adhume vandu replicate aagum adu replicate aagum bodhu adu eppadi replicate aagona they replicate via rna intermediate rna intermediate valiya adu vandu replicate aagum அந்த டபுள் ஸ்டாண்ட் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ராவான அந்த ஜீன் சீக்வன்ஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து ஒரு ஆர்என்ஏவா இன்டர்மீடியேட் பண்ணிட்டு அதன் பிறகு திருப்பி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவா ரெப்ளிகேட் ஆகும் இது வேற ஒரு ப்ராசஸ் இத இதுக்குள்ள நம்ம போ தேவையில்லை சோ என்ன ஆகும்னா இந்த ஆர்என்ஏ இருக்குல்ல இந்த ஆர்என்ஏ தான் நம்ம டிரான்ஸ்போசான் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ஜம்பிங் ஜீன் சோ அந்த ஆர்என்ஏ சில சமயத்துல வந்து நம்மளுடைய தேவையான ஆர்என்ஏக்கு காம்ப்ளிமெண்டரா வந்து உட்காந்து சரியா அந்த ஆர்என்ஏ நம்மளுடைய தேவையான ஜீனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா வந்து உக்காந்துக்கும் சோ ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட ஒரு எம்ஆர்என்ஏ இருக்கு ஒண்ணு மேபி வைரஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு ஆர்என்ஏ வந்திருக்கு இல்லைன்னா ஜம்பிங் ஜீன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு எது வேணா சோர்ஸா இருக்கலாம் சோ இப்படி வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இது ரெண்டும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இதுக்கு நடு இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இல்லையா சோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிட்டு இப்ப சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ இப்ப என்ன ஆச்சு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஆயிடுச்சு நம்ம உடம்புல டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ தேவையே கிடையாது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ தான் தேவை சோ இப்ப டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிடும் சோ அது நம்ம செல்லுக்கு டேஞ்சர் இல்லையா சோ உடனே நம்ம பாடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக டைசர் அப்படின்ற ஒரு என்சைம அனுப்போம் டைசர் டைசர் அப்படின்ற ஒரு என்சைம அனுப்போம் டைசர் டைஸ் அப்படின்னு வெட்டுறது இல்லையா சோ இந்த டைசர் அப்படின்ற என்சைம் என்ன பண்ணோம்னா எந்தெந்த இடத்துல தேவையில்லாம ஆர்என்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அங்கங்க இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவை அங்கங்க இப்படி வெட்டி வெட்டி விட்டுரும் இது டபுள் ஸ்டாண்டர்டா தான் இருக்கோ ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க கட் பண்ணி விட்டுரும் இதுதான் வந்து டைசர் என்சைம் உடைய பங்கன் டைசர் வந்து கட் பண்ண பிறகு லாங்கா இருந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ இப்ப என்னாச்சு துண்டு துண்டா போயிடுச்சு இல்ல அப்போ அது ஷார்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவா மாறிச்சு இன்னுமே அது டபுள் ஸ்டாண்டர்டா தான் இருக்கு ஆனா குட்டி குட்டியா துண்டு துண்டா இருக்கு சோ அடுத்து நம்ம பாடி என்ன பண்ணோம் ரிஸ்க் அப்படின்ற ஒரு என்சைம உற்பத்தி செஞ்சு அனுப்போம் ரிஸ்க் என்சைம் ரிஸ்க் அப்படின்னா என்னன்னா ஆர்என்ஏ இன்டியூஸ்ட் சைலன்சிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்என்ஏ இன்டியூஸ்ட் சைலன்சிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஒரு என்சைம் பா ஓகேவா இந்த என்சைம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதனுடைய பங்கன் இந்த என்சைம் இதை வந்து நான் வேற கலர்ல போடுறேன் ஓகே இந்த என்சைம் இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கக்கூடிய இந்த ஷார்ட் ஷார்ட் ஆஹ் ஆர்என்ஏ செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா சோ இந்த ஷார்ட் ஷார்ட் செக்மெண்ட் இதை உள்ள எடுத்து இதுல இருந்து ஒரு செக்மெண்ட அழிச்சிடும் ஒரு செக்மெண்ட அழிச்சிடும் ஏன்னா அது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இருக்கலாம் ஒரு செக்மெண்ட அழிச்சிட்டு ஒரே ஒரு செக்மெண்ட மட்டும் அது வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்காக வச்சுக்கும் ஒரே ஒரு செக்மெண்ட ரெஃபரன்ஸ்க்காக அது வந்து வச்சுக்கும் ஓகே ரைட் சோ இப்ப பாருங்க இப்போ நம்மளுடைய உடம்புல டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ தேவையே கிடையாது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஒரு வைரஸ் கிட்ட இருந்தோ ஒரு டிரான்ஸ்போசான் கிட்ட இருந்தோ வந்துச்சு அத டைசர் என்சை கட் பண்ணிச்சு டைசர் என்சை கட் பண்ணோம்னு ரிஸ்க் என்சை வந்து ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ல ஒரு ஸ்டாண்ட அழிச்சிட்டு ஒரே ஒரு ஸ்டாண்ட மட்டும் அது வச்சிருச்சு ஓகே சோ இப்ப நம்ம உடம்புல எம்ஆர்என்ஏ மறுபடியும் இருக்கு இந்த எம்ஆர்என்ஏ இப்ப ப்ரோட்டீன் உற்பத்தி செய்யும் நேச்சுரலா என்ன நடக்குமோ நடக்கும் சோ இது எந்த திஸ் இஸ் அ நேச்சுரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் த செல் நம்ம செல்லுல நடக்கக்கூடிய ஒண்ணு இது நடக்கலன்னா என்ன ஆகும் இந்த இடத்துலயே இந்த ப்ரோட்டீன் சென்சஸ் ஸ்டாப் ஆயிடும் நம்மளுடைய அடுத்த அடுத்த பங்கன் ஸ்டாப் ஆயிடும் சோ சயின்டிஸ்ட் இந்த மெக்கானிசத்தான் யூஸ் பண்றாங்க இந்த ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த மெக்கானிசத்தை தான் யூஸ் பண்றாங்க எதுக்கு அப்படின்னா வந்து நம்ம பிளான்ட அழிக்கக்கூடிய அந்த பூச்சிய நாம அழிக்கிறதுக்காக ஓகே சி அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்கு இது என்ன பிளான்ட் நம்மளுடைய டொபேக்கோ பிளான்ட் டொபேக்கோ பிளான்ட் ஓகே இந்த டொபேக்கோ பிளான்ட்ல ரெண்டு ஜீனை வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து உள்ள அனுப்புறாங்க பயோடெக்னாலஜி ப்ராசஸ் மூலமா 
இது இந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து ரெண்டு ஜீனை உள்ள அனுப்புறாங்க ஓகே டூ ஜீன்ஸ் ஓகே சோ எப்படி அனுப்புறாங்க நமக்கு தெரியும் வெக்டாரை யூஸ் பண்ணிதான் நம்ம அனுப்ப முடியும் தட் இஸ் அக்ரோ பாக்டீரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ் அக்ரோ பாக்டீரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ் அப்படின்ற இந்த வெக்டார்க்குள்ள இந்த ஜீனை விட்டு இத வந்து நம்ம உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே சரி இது என்ன ஜீன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜீன் சொன்னோம்ல இதுல ஜீன் ஒன் ஜீன் ஒன் எம்ஆர்என்ஏ ஆஃப் த நெமட்டோர் எம்ஆர்என்ஏ ஆஃப் தி நெமட்டோர் என்னது இந்த டொபேக்கோ பிளான்ட ஒரு பூச்சி சாப்பிடும் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இது பூச்சிப்பா இந்த டொபேக்கோ பிளான்ட ஒரு பூச்சி சாப்பிடும் சொன்னோம் இல்லையா சோ இந்த பூச்சியில எம்ஆர்என்ஏ ஒண்ணு இருக்குல்ல ஏன்னா அந்த பூச்சியும் லைஃப் வாழ்றதுக்கு புரோட்டீன்ஸ் வேணும் அதை கோட் பண்றதுக்கு எம்ஆர்என்ஏ வேணும் சோ அந்த எம்ஆர்என்ஏ கோட் பண்றக்கூடிய ஒரு ஜீன் இருக்கும் இல்லையா எஸ் அந்த ஜீனை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த ஜீனை எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே திஸ் இஸ் எம்ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ ஜீன் ஓகே தென் இன்னொரு ஜீன் இருக்கு அது என்னன்னா ஜீன் டூ இந்த ஜீனு இந்த ஜீனுக்கு ஜஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜீன் இப்போ வந்து இத நாம சென்ஸ் ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவோம் இந்த பூச்சியுடைய எம்ஆர்என்ஏ ஜீனை சென்ஸ் ஆர்என்ஏ சொல்லுவோம் இன்னொரு ஜீன் அனுப்புனாங்க இல்லையா இந்த இடத்துல அது என்னன்னா வந்து திஸ் இஸ் ஆன்டி சென்ஸ் ஆர்என்ஏ ஆன்டி சென்ஸ் ஆர்என்ஏ இந்த ஆர்என்ஏக்கு ஆப்போசிட் ஆன இன்னொரு ஜீன் அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியான ஜீன் ஓகே இந்த இடத்துல நான் வரையன பாருங்க இப்போ இந்த ஆர்என்ஏ வந்து இந்த ஆர்என்ஏல வந்து அடி நைன் குவானைன் சைட்டோசன் இருக்குன்னா இதுல வந்து யுராசில் அடி நைன் சைட்டோசில் குவானைன் ஜஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இருக்கிற மாதிரி அமைச்சிடுவாங்க ஓகேவா புரியுதா இது ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம்னா இது த்ரீ பிரைம் டு ஃபைவ் பிரைம் சோ இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா யோசிச்சு செயல்பட்டு இருக்காங்க ஒண்ணு வந்து இந்த பூச்சியுடைய எம்ஆர்என்ஏ வை எடுத்து நம்ம ஒரு ஜீனை அனுப்புறோம் இன்னொன்னு இந்த ஜீனுக்கு ஆப்போசிட் ஆன அந்த எம்ஆர்என்ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்ரியான எம்ஆர்என்ஏ நம்ம அனுப்புறோம் ரெண்டத்தையுமே எதுல அனுப்புறோம் இந்த பிளான்ட் செல்குள்ள அனுப்புறோம் ஓகே சோ இந்த பிளான்ட் செல்குள்ள இது போனோன்னா என்ன நடக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க என்ன நடக்கும் இந்த பிளான்ட் செல்குள்ள போனோன்ன இது ரெண்டுமே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இல்லையா சோ அது என்ன ஆகும் இந்த எம்ஆர்என்ஏ ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் இந்த த்ரீ பிரைம் டு ஃபைவ் பிரைம் எம்ஆர்என்ஏ அதுக்குள்ள நடுவுல பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகி இட் பிகம் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ இது என்ன ஆகும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவா மாறிடும் எதுக்குள்ள நடக்கும் இதெல்லாம் இந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கும் ஓகே டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவா மாறிடும் பிளான்ட்டும் ஒரு யூ கேரி அவுட் தானே சோ நம்ம உடம்புல என்ன நடந்துச்சு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ வந்துச்சுன்னா உடனே அந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு டைசர் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா சோ அதே மாதிரி இந்த பிளான்ட் உடைய பாடிலயும் டைசர் அப்படின்ற என்சைம் ஃபார்ம் ஆகும் டைசர் என்சைம் இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ துண்டு துண்டா உடச்சிடும் ஓகே டைசர் உடச்ச பிறகு அடுத்து எந்த என்சைம் வந்து அந்த இடத்துல பங்கன்க்கு வரும் அடுத்து வரக்கூடியது ரிஸ்க் ஆர் ஐ எஸ் சி ரிஸ்க் அப்படின்ற என்சைம் வரும் சோ ரிஸ்க் அப்படின்ற என்சைம் என்ன பண்ணும் இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ரெண்டத்தையுமே எடுத்து உள்ள எடுத்துக்கிட்டு அதுல ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் தி ஆர்என்ஏவை அழிச்சிடும் இன்னொரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஆர்என்ஏவை மட்டும் வச்சுக்கும் சரியா இது பிளான்ட்டுக்குள்ள நடக்கும் இப்ப பாருங்க இது வந்து இது அழிச்சிடுச்சு இது அழிச்சிடுச்சு சோ ஒரே ஒரு காப்பி ஆஃப் ஆர்என்ஏ மட்டும் எதுல இருக்கு இந்த 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 ரிஸ்க் என்சைம் வந்து அதை வந்து ஸ்டடி பண்ணி வச்சிருக்கு சோ இது வந்து அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள என்னவா இருக்கும்னா இது வந்து ஒரு மெமரியா இருக்கும் ஞாபகத்துல இருக்கும் ஒரு மெமரியில இருக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோ இப்ப என்ன நடக்க போகுது ஆக்சுவலா இந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள இந்த ஜீன் அனுப்பிச்சிட்டோம் பிளான்ட்டுக்குள்ள இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்து ஆஹ் ஒரு எம்ஆர்என் நம்ம அமைச்ச ஒரு எம்ஆர்என்ஏ ஒரு ஆர்என்ஏ வந்து பிளான்ட் அழிச்சிடுச்சு ஒரு ஆர்என்ஏ மட்டும் வச்சிருக்கு ரைட் அடுத்து இந்த பிளான்ட்டுடைய எனிமி வில்லன் யாரு இந்த பூச்சி இல்லையா சோ இந்த நெமட்டோட எங்க அட்டாக் பண்ணோம் இதனுடைய ரூட்ஸ் அதை அட்டாக் பண்ணும் இல்லையா சோ இந்த பிளான்ட்டுடைய இந்த ரூட்ட இந்த பேரசைட் வந்து அட்டாக் பண்ணுது சோ அட்டாக் பண்ணும் போது இது மல்டிப்ளை ஆகுறதுக்கும் இதனுடைய எம்ஆர்என்ஏ வந்து அதை யூஸ் பண்ணும் இல்லையா சோ இந்த எம்ஆர்என்ஏ பிளான்ட் செல்லுக்குள்ள இப்ப போகுது 
எதனுடைய எம்ஆர்என்ஏ இந்த பூச்சியுடைய எம்ஆர்என்ஏ ஓகே இந்த பூச்சியுடைய எம்ஆர்என்ஏ ஓகே சோ ஆல்ரெடி இந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள இந்த ரிஸ்க் புரோட்டீன் ஒரு காப்பி ஆஃப் த எம்ஆர்என்ஏ மெமரியா வச்சிருக்கா சோ இந்த பூச்சி வந்து புதுசா அதனுடைய எம்ஆர்என்ஏ உள்ள அனுப்புது ஓகே அப்போ அந்த ரிஸ்க் புரோட்டீன் வந்து இந்த எம்ஆர்என்ஏ பார்க்கும் சோ பாத்துட்டு திஸ் இஸ் அவுட் சைட் வெளியில இருந்து வந்துச்சு ஒரு காப்பி தான் ஆர்என்ஏ இருக்கணும் ரெண்டு காப்பி இருக்கு ஏன்னா இதுக்கு இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இருக்கும் இல்ல சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணோம் இந்த ரிஸ்க் புரோட்டீன் வந்து என்ஜாய் வந்து இந்த பூச்சியுடைய இந்த ஆர்என்ஏ அழிச்சு புரியுதா சோ இப்ப நம்மக்கு மொத்தம் ஒரே ஒரு ஆர்என்ஏ தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆர்என்ஏ தான் இருக்கும் அந்த ஆர்என்ஏ நம்ம அனுப்பிச்ச ஆர்என்ஏ தான் இருக்கும் ஒன்னு இதுவா இருக்கும் இல்ல இதுவா இருக்கும் ஓகே ஆனா அந்த ஒரிஜினலா அந்த பூச்சி கிட்ட இருந்து வந்த ஆர்என்ஏ இந்த ரிஸ்க் என்சைம் வந்து அழிச்சிடும் பிளான்டுடைய ரிஸ்க் என்சைம் வந்து அழிச்சிடும் சோ ஆர்என்ஏ இல்லாததுனால அடுத்து ஆர்என்ஏ இல்லாததுனால அடுத்து என்ன நடக்காது புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்காது புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்காததுனால இந்த பூச்சினால இந்த இடத்துல உயிர் வாழ முடியாது சோ பூச்சி வந்து இறந்து போயிடும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ அப்படியே தலைய சுத்தி மூக்கு தொடர கதை மாதிரி இருக்குல்ல எஸ் பட் ஆனா இது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சோ பாருங்க எவ்வளோ யோசிச்சு பண்ணிருக்காங்க சோ டிசைன் பண்ணும் போதே சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த பிளான்டுடைய நேச்சுரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து இந்த டைசரும் ரிஸ்கோ ஏன்னா யூ கேரட்ல இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி பிளான்ட இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த பூச்சியுடைய எம்ஆர்என்ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜீன் வழியா உள்ள அனுப்பிச்சு அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிய உள்ள அனுப்பிச்சு அது ரெண்டத்துல ஒன்னத்த கில் பண்ண வச்சு ஒன்னத்த மெமரியா வச்சு சோ பூச்சி வந்து அதோடைய ஸ்டாண்ட குடுக்கும் போது இது அத அத பாத்துட்டு ஆல்ரெடி இது சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் இருக்கே இன்னொரு ஸ்டாண்ட் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு பூச்சியுடைய ஸ்டாண்ட இது கில் பண்ணிடும் இந்த என்சைம் கில் பண்ணிடும் ரிஸ்க் இது எப்படின்னா சேம் ஆஸ் வேக்சின் அதனாலதான் இது டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் சொல்றோம் நம்ம வேக்சின் போடுறோம்லம்மா நம்ம வேக்சின் வேக்சின் போடுறோம்ல நம்மளோட வேக்சின் உடைய பர்பஸ் என்ன நாம ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ எடுத்து அதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி அதை நம்மளுடைய பாடிக்குள்ள அமுச்சுட்றோம் சோ நம்ம பாடி இந்த பாக்டீரியாவையோ இல்ல வைரஸஸ் பார்த்துட்டு ஒரிஜினலான வைரஸோ பாக்டீரியாவை நினைச்சு இதுக்கு எதிராக நம்ம பாடி வந்து ஆன்டிபாடிஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி மெமரியில வச்சுக்குது அதுதான் இந்த ரிஸ்க் ப்ரோட்டீன் செய்யறது அப்போ ஒரிஜினலா நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது இது ஆக்டிவேட் ஆகி அந்த ஒரிஜினல் வைரஸையோ இல்லைன்னா பாக்டீரியாவையோ அழிச்சிடும் சேம் நம்ம அனுப்பிச்ச இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு மெமரியை கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்குது ஸோ ஒரிஜினலா பூச்சி வரும்போது அந்த பூச்சியுடைய ஆரண்யவை இது அழிச்சு கொண்டுடுது ஸோ திஸ் இஸ் ஆரணி இன்டர்ஃபரன்ஸ் சரியா ஏன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ எப்பவுமே சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் தான் இந்த இடத்துல டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ உருவாகுறதுனால புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து இன்டர்பியர் ஆகுது நேச்சுரலி இன்டர்பியர் ஆகுது தட் இஸ் கால் ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஓகே சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த பிளான்ட் டொபேக்கோ பிளான்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் மூலமா சால்வ் பண்ணாங்க ஓகே சோ இந்த லெப்ட் சைட்ல இருக்கிறது பாருங்க இந்த பூச்சினால இன்ஃபெக்ட் ஆன இந்த டொபேக்கோ பிளான்டோடைய ரூட்ஸ் அங்கங்க ரூட்ல நாடுவல்ஸ் மாதிரி இருக்கு ஓகேவா சோ இது பாருங்க இது வந்து டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட் டிரான்ஸ்ஜெனிக்னா நம்ம இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம ஜீனை உள்ள அனுப்புறோம் இல்லையா இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஜெனிக் ப்ராசஸ் சோ டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட் ரூட்ஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப்டர் டெலிபரேட் இன்ஃபெக்ஷன் சோ அஞ்சு நாள்ல அஞ்சே நாள்ல என்ன ஆகுது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் போயிடுது பிளான்ட் வந்து ஹெல்த்தி ஆயிடுது understand so this is one of the applications of uh, uh, biotechnology in the field of agriculture so bt paathom bt toxin paathom rna interference paathom very important okay so nammude adutha lecture la applications of biotechnology in the field of medicine pathi paakalam okay see you take care bye